ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಮೂರು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಈ ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ಆ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಎ ಕೆ ಆಂಟೋನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರದ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜದಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜನನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ರು ಜನನಾಯಕಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಲವು ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತ ಅವರು ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಅಂತ ಅಂದೆ ತುಂಬಾ ಕೃಷಿಯಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪರಾಭವಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡೇಸ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇವ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳುವ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ಇರಲಿ ಚುನಾವ
ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಸಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತು ಪರಾಭವ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿರಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಆಸ್ಫೋಟಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಆಸ್ಫೋಟಿಸ್ತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದಾವುದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೇಮಕದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಅಗ್ರ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇವಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಭಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿಸಿಯ ತುಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿಯ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತೋ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್